ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வருகிற லேப் அசிஸ்டன்ட் தேர்வுக்கு பயன்படும் வகையில் லேப் அசிஸ்டன்ட் சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு யூனிட்டாக நாம் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்பியல் பாடத்தில் மின்காந்த அலைகளும் அலை ஒளியிலும் பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இதுவரை நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பெல் பட்டனையும் தவறாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா தட்டடுக்கு எதிரொலிப்பினால் ஏற்படும் தள விளைவை பயன்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா தட்டடுக்கு வந்து அமைக்கப்படுகின்றார் இப்போ சரியான அளவுள்ள ஒரு குழாய் நல்ல பார்த்தீங்கன்னா பல கண்ணாடி தட்டுகள் வந்து இணையாக ஒன்றன் மீது ஒன்று பொருத்தப்படுகின்றன இது படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இவை பார்த்தீங்கன்னா குழாயினுடைய அச்சுக்கு முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து டிகிரி வந்து சாய்ந்திருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா குழாயின் அச்சின் வழியே செல்லும் ஒற்றை நிற ஒலிக்கதிர் வந்து சென்று தட்டடுக்கினுடைய மேல் வந்து விழும் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா படுகோணம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து டிகிரியாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடியினுடைய தலைவிழிவு கோணம் ரைட்டுங்களா அடுத்ததாக படுத்தளத்திற்கு செங்குத்தான அதிர்வுகள் வந்து ஒவ்வொரு பரப்பிலும் எதிரொலிக்கப்படும் மற்றும் இணையானவை ஊடுருவி செல்லும் இப்போ தளங்களின் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாச்சுன்னா எதிரொலிப்பு அடைந்த தல விளைவற்ற ஒளியினுடைய செறிவு ஒன்றா ஒன்றா அதிகமாகும் தட்டடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தலை விளைவாக்கியாகவும் பகுப்பானவாகவும் என்ன பண்ணும் செயல்படும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரட்டை ஒளி விலகல் இரட்டை ஒளி விலகல் இரட்டை ஒளி விலகல் இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தோலினஸ் என்பவர் என்ன பண்ணார்னா கால்சைட் படிகத்தில் தல விளைவுரா ஒளி கதிர் விழும் பொழுது அது படிகத்தினுள் இரு கதிர்களாக பிரிந்து செல்கிறது என்பதை என்ன பண்ணார் கண்டுபிடித்தார் இந்த நிகழ்வு தான் என்ன சொல்கிறேன்னா இரட்டை விலகல் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனவே தான் ஒரு பொருளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பிம்பங்கள் உருவாகும் இதே வகை நிகழ்வு பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ஸ் மைக்கா போன்ற மற்ற படிகங்களும் வந்து இது நடைபெறும் இப்போ ஒரு காகித துண்டில் வந்து மையினால் புள்ளியிட்டு கால்சைட் படிகத்தின் வழியை வழியாக அந்த புள்ளியை நம்ம நோக்கினால் புள்ளியினுடைய இரு பிம்பங்கள் வந்து தோன்றும் படத்தில் பீல உள்ளது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ படிகத்தை வந்து சுருட்டினால் ஒரு பிம்பம் வந்து நிலையாக இருக்கும் மற்றொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதனை வந்து சுற்றி வரும் நிலையான பிம்பம் வந்து சாதாரண பிம்பம் அது ஓ ரைட்டுங்களா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒளி விலைகள் விதிகளுக்கு உட்படும் விலைகள் கதிர்களால் இப்பிம்பம் வந்து உருவாக்குறது இக்கதிர்களை வந்து சாதாரண கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ சுற்றி வரும் பிம்பம் வந்து அசாதாரண பிம்பம் அதாவது இ ரைட்டுங்களா இது பார்த்தீங்கனாக்கா ஒளி விலைகள் விதிகளுக்கு உட்படாத விலகு கதிர்களால் இப்போமும் வந்து உருவாகுது இக்கதிர்களை வந்து அசாதாரண கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இரட்டை விலகலை ஏற்படுத்தும் படிக்கத்தினுள்ள சாதாரண கதிர் வந்து மாறா திசை வகுத்தனும் எல்லா திசைகளும் என்ன பண்ணும் செல்கிறது மற்றும் அசாதாரண கதிர் பார்த்தினா வெவ்வேறு திசைகளில் வெவ்வேறு திசை வேகத்துடன் என்ன பண்ணும் செல்லும் இப்போ இரட்டை விலைகளை உயர்படுத்தும் படிகம் வந்து ஒன்றுல வைக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்ட புள்ளி ஒளி மூலம் என்ன பண்ணும் சாதாரண கதிருக்கு கோல கோலக அலை முகப்பையும் அசாதாரண கதிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீள்வட்ட அலை முகப்பையும் என்ன பண்ணும் ஏற்படுத்தும் இப்போ படிகத்தினுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் வந்து சாதாரண கதிரம் அசாதாரண கதிரம் என்ன பண்ணும் சம திசை வேகத்தில் வந்து செல்லும் இந்த திசையை வந்து படிகத்தின் ஒளி ஒளியல் அச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த திசையில் வந்து இரண்டு கதிர்க்கான ஒளி விலகல் எண் வந்து சம மதிப்பை வந்து பெற்றிருக்கும் மற்றும் ஒளி விலகல் திசையும் என்ன பண்ணும் நடைபெறாது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா படிகத்தினுடைய வகைகள் இப்போ கால்சைட் குவாட்ஸ் ஐஸ் மற்றும் டூர்மலைன் போன்ற படிகங்கள் வந்து ஒரே ஒரு ஒளியல் அச்சை பெற்றுள்ளதா பெற்றுள்ளதால் ஓரச்சி படிகங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெற்றுள்ளதால் <laughs> வில்லியம் நைக்கல் என்பவர் என்ன பண்ணனா நைக்கல் பட்டகத்தை வந்து வடிவமைத்தார் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா நைக்கல் பட்டகமானது 
கால்சைட் படிகத்தை வந்து கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் இது பார்த்திங்கனாக்கா அகலத்தை போன்று பார்த்திங்கன்னா மூன்று மடங்கு நீளமும் இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு டிகிரி மற்றும் நூற்றி எட்டு டிகிரி கோணங்கள் கொண்ட கால்சைட் வந்து படிக்கும் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு பகுதிகளாக மூளை விட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஏ பி அதில் பார்த்திங்கன்னா ஏ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பி கேட்டிங்களா வழியாக வெட்டப்பட்டு மீண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று கனடா பால்சம் என்ற ஒளி ஊடுருவும் சிமெண்ட்டு கொண்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஓட்டப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா சோடியம் வந்து ஒளிக்கு சாதாரண கதிரினுடைய ஒளி விலகல் எண் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு ஐந்து எட்டு கேட்டிங்களா மற்றும் அசாதாரண கதிருக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ கனடா அடுத்தது கனடா பால்சமினுடைய ஒளி விலகல் எண் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஐந்து ஜீரோ இது இரண்டு கதிருக்கும் ஒன்றாக அமைவதால் இது கனடா பால்சம் தளவிளைவு ஒளியை வந்து தோற்றுவிப்பது இல்லை அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா தள விளைவுரா ஒளி ஒன்று இந்த நைக்கல் பட்டகத்தில் வந்து படுமாறு செய்யப்பட்டா இரட்டை உலை இரட்டை ஒளி விலகல் ஏற்பட்டு சாதாரண கதிராகவும் அசாதாரண கதிராகவும் இதனாவது பிரிகிறது இப்போ சாதாரண கதிர் பார்த்தீங்கன்னா கனடா பால்சத்தால் தடுக்கப்பட்டு முழு அக எதிரொலிப்பு அடைவதால் ஊடுருவி வந்து வருவது இல்லை இவ்வாறாக பார்த்தீங்கன்னா கனடா பால்ச வந்து வழியாக ஊடுருவி ஓர அசாதாரண கதிர் வந்து தலை விளைவற்ற கதிராக இருக்கும் இப்போ நைக்கல் பட்டம் வந்து தலை விளைவாக்கி ஆகும் பகுப்பானாகவும் இது செயல்படுகிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா போலார் ஆய்டு போலார் ஆய்டு ரைட்டுங்களா இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா தலை விளைவுற்ற ஒளியை வந்து உருவாக்க இது பயன்படுகிறது கேட்டிங்களா தலை விளைவுற்ற ஒளியை வந்து உருவாக்க பயன்படுது தெரிவு உட்கவர்தல் என்ற நிகழ்வின் அடிப்படையில் போலாரேடு வந்து வடிவமைக்கப்படுகின்றன இப்போ என்னுடைய பல வகைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு போலாரேடு வந்து நுண்ணிய பல ஒரு ஒரு போலாரேடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நுண்ணிய பல எராபதைட் அது குயினன் அயோடோ சல்பேட் படிகளை வந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு படிகமும் பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை ஒளி விலகலை வந்து ஏற்படுத்தி சாதாரண கதிரை வந்து உட்கவர்ந்தோம் மற்றும் அசாதாரண கதிரை வந்து ஊடுருவோம் செய்கின்றன இப்போ நவீன போலார் அடிகளில் நுண்ணிய பல ஹெராபதைட் படிகங்கள் அவற்றினுடைய ஒளியல் அச்சுகள் வந்து இணையாக இருக்குமாறு நைட்ரோ செல்லூஸ்லால் வைத்து என்ன பண்ணுவாங்க வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா போலார் அடிகள் வந்து பாலி வினைல் ஆல்கஹாலில் பெறப்பட்ட மெலேட்டிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்ற இந்த நிறமற்ற படிகங்கள் வந்து ஒளியை அதிக ஊடுருவம் செய்வதுடன் தரமான வந்து தலை விளைவற்ற ஒளியை வந்து தருகின்றன அடுத்து இதனுடைய பயன்கள் அப்படின்னு அது போலாரடியினுடைய பயன்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆய்வு கூடங்களில் தலை விளைவற்ற ஒளியை உருவாக்கவும் மற்றும் தலை விளைவு அடைந்த ஒளியை வந்து ஆராய்வும் வந்து இது பயன்படுத்துகிறாங்க போலாரடிகள் வந்து வெயில் காப்பு கண்ணாடிகளாக பயன்படுத்துகிறாங்க கார் போன்ற வாகனங்களில் பொருத்தப்படும் ஒளி மூலத்தினால் கண்கள் வந்து கூசுவதை தவிர்க்க வந்து போலாரேடு பயன்படுத்துகிறாங்க பழைய எண்ணெய் ஓவியத்தில் நிறங்களின் வேறுபாட்டினை தெரிவுபடுத்த வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க போலாரடி வந்து படலம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பரிமான நகரும் பிம்பங்களை தோற்றுவிக்க பயன்படுகிறது ரயில்களிலும் ஆகாய விமானங்களிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒளி செடி வந்து கட்டுப்படுத்த சன்னல் கண்ணாடிகளாக இது வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஆகாய விமானங்களில் ஒரு போலாரடி நிலையாகவும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சூழல் மாறம் வந்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதை தேவையான ஒளி செடி உள்ளே வரும்படி சீரமைத்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமான கோணங்களில் வானிலிருந்து கீழ் நோக்கி செய் எடுக்கப்படும் புகைப்படம் போலாடிகளை கொண்டு பார்க்கும்போது இது மிக தெளிவாக இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா கணிப்பான்கள் மற்றும் படிகாரங்கள் கரி கடிகாரங்களில் உள்ள எழுத்துக்களும் க எழுத்துக்களும் எண்களும் தலை விளைவு கொண்ட திரவ வடிவ வெளியிடும் முறை அதாவது எல்சிடி மூலம் வந்து உருவாக்கப்படுகின்றன அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மூலக்குருனுடைய அலைவு அளவுகளையும் வடிவங்களையும் பற்றி ஆராய வந்து தலை விளைவு வந்து பயன்படுகிறது அடுத்ததாக பார்த்திங்கனாக்கா ஒளியல் வினை ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஒரு தலை விளைவற்ற ஒளி வந்து சில பொருள் மீது படும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெளிவருகின்ற ஒளியினுடைய தலை விளைவு தளம் படு ஒளியினுடைய தலை விளைவு தளத்தை போன்று அமையாமல் சில கோண அளவு வந்து திருப்பப்பட்டு அமைக்கப்படுகிறது இந்த வினையே வந்து ஒளியல் வினை ஒளியல் வினைன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ 
தலைவிலை வந்து தளத்தை வந்து திருப்புகின்ற இந்த வகை பொருள்கள் வந்து ஒளியல் வினையாக்கி பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டா பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ஸு சர்க்கரை படிகங்கள் டர்பன்டைன் எண்ணெய் சோடியம் குளோரைடு இவையெல்லாம் அடங்கும் கேட்டீங்களா அடுத்ததாக ஒளியல் செயல் திறன் கொண்ட பொருள் வந்து இரு வகைப்படும் கேட்டீங்களா டெக்ஸ்டோ சுழற்சி என்பது பார்த்தீங்கன்னா மூலத்தை நோக்கும் போது தள விளைவு தளம் வளம் சுழியாக சொல்வதாகும் அடுத்தது பண்ண லெவோ சுழற்சி இடது புறம் சொல்லுவாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா மூலத்தை நோக்கும் பொழுது தலை விளைவு தளம் வந்து இடம் சுழியாக வந்து சொல்வதால் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ் என்ற ஒற்ற நிற ஒளி பார்த்தீங்கன்னா தலை விளைவாக்கி பி வழியாக வந்து செலுத்தப்படுகிறது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து தலை விளைவாக்கி இந்த வழியை செலுத்தப்படுகிறது தலை விளைவற்ற ஒளி வந்து தலை விளைவாக்கி குறுக்காக வைக்கப்பட்ட ஒரு பகுப்பான் ஏ வழி என்ன பண்ணுறாங்க அனுப்பப்படுகிறது ஏவிலிருந்து எந்த ஒளியும் வந்து வெளிவருவது இல்லை தலை விளைவாக்கியும் பகுப்பானுக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா குவாட் தட்டு வைக்கப்பட பகுப்பானந்து சிறிது ஒளி வந்து வெளிவருகிறது பகுப்பான் ஏ வந்து சிறிது கோணம் சுற்றினால் ஒளி வருவது வந்து என்னாவதுனா நின்று விடுகிறது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோவாட்ஸ் வழியாக வெளிவரும் ஒளி தலை விளைவற்றதாக அமைந்தாலும் தலை விளைவு தளம் வந்து சிறிது கோணம் வந்து சூட்டப்பட்டு அமைவதே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து காரணம் இப்போ ஒளியல் சுழற்சியானது பார்த்தீங்கன்னாக்கா படிகத்தினுடைய தன் தடிமன் படிகத்தினுடைய அடர்த்தி அதாவது அல்லது கரைசலுடைய அடர்வு பயன்படும் ஒளியின் அலைநீளம் அடுத்ததாக அதனுடைய கரைசலின் வெப்பநிலை போன்ற காணிகளை வந்து சார்ந்திருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுழற்சி திறன் எண் சுழற்சி திறன் எண்ணை கொண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒளியியல் வினைத்திறன் கொண்ட பொருட்களின் சுழற்சி விலை வந்து நம்ம ஒப்பிடலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் உள்ள ஒளி அலை நீளத்தின் சுழற்சி திறன் எண் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டெசிமீட்டர் நீளம் உள்ள ஒரு சிசி கரைசலில் உள்ள ஒரு கிராம் வினைத்திறன் பொருளில் ஏற்படும் சுழற்சி இப்போ ஒரு டெசிமீட்டர் நீளம் உள்ள திரவ அளவில் வந்து அடங்கியுள்ள சி என்ற அடர்வு கொண்ட கரைசலின் ஒரு சிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம் ஏற்படுத்திய சுழற்சி கோணம் டீட்டா அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அலை நீளம் பார்த்தீங்கன்னா லேம்டான் என்றும் வெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா டி என்றும் நம்ம கொண்டா சுழற்சி திறன் எண் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ் ஈக்குவல் டு டீட்டா பை டி சி ஒரு பொருளில் ஒளியல் சுழற்சி நடைபெறுவதை கண்டறிய உதவும் கருவி பார்த்தீங்கன்னா தலை விளைவு மானி இப்போ சாதாரணமாக சர்க்கரையானது ஒளியல் செயல்திறன் மிக்க பொருளாகும் தலை விளைவு தளத்தின் சுழற்சியை அளந்து அறிவதன் வாயிலாக சர்க்கரை கரைச்சனுடைய அடர்த்தியை நம்ம கணக்கிட முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்